花开花落自有时，缘去缘来总有因。大家好，欢迎收听《翠花的秘密》。我在产房拼了命生孩子，老公全家却大闹医院，不许给我剖腹产。婆婆尖刻的声音从产房门外传来：“剖腹，剖什么腹？我看你们就是想骗钱。”老公也在一旁，语气虽有些焦急，但并不是为了我。医生。我听说剖腹对孩子不好，没有顺产的聪明。我看别人生小孩都是顺产的呀。婆婆特意扬了声，生怕我听不见，就是矫情什么，没爹没妈的乡下丫头，真拿自己当公主啊！别人都能生，就她非要剖，一个字儿不正，就知道花我儿子钱。无论医生怎么劝，说我这一胎已经符合剖腹指标。胎儿确实太大了，母体已经没有力气支撑顺产，公婆和老公就是不肯松口。我已经虚弱的没有办法再用力，下身撕裂的伤口已经蜿蜒到骨沟。我内心又悲愤又绝望。我是个孤儿，父母外出打工，出意外去世了。年迈的爷爷把我带大，爷爷走后是村里资助我读书上大学。刚嫁给陈志时，我内心是感激他的，感谢他给我一个自己的家，不嫌弃我的出身孤苦，所以和他父母同住，我也没有任何意见。他要求我婚后辞职，我也同意了。我任劳任怨的在陈家当牛做马，照顾全家。公公性格暴力，一言不合就骂人砸东西，婆婆尖酸刻薄。还十分恋子，看我更是不顺眼。我每天早上五点就要起床做全家的早饭，还必须菜色丰富，摆盘精美。明明有洗衣机，婆婆却说费水费电，让我必须手洗。在这些细碎的搓磨下，我才二十七岁，就一身劳损病。我躺在产床上，感觉自己的生命力在一点一点被抽离。果然，有些人的心是捂不暖的。我以为自己就要这样带着满腔恨意死去时，我耳边传来一声叹息，接着蛊惑地问我：“宿主，是否要激活转移系统？本系统可以把你的所有感觉都转移给指定对象哦。”我几乎不敢相信自己的耳朵，但求生的渴望让我立马就答应了激活。系统对此很满意，悠悠地问道：“宿主现在可以把生产的疼痛和体力消耗都转移给指定对象。”嘻嘻，建议你转移给门外那三个坏家伙哦。我握紧了拳头，指甲狠狠嵌入掌心，咬牙切齿道：“三人平摊，便宜他们了，只转移给一个人，剩下的我慢慢收拾。”系统听了很是兴奋。哇哦，是我喜欢的狠角色宿主！我告诉系统，我要把这些都转移给陈志，毕竟正是他的不作为，末世我才在陈家吃了这么多苦。更何况，有什么比看着宝贝儿子受苦更让公婆揪心的呢？这叫杀人诛心！系统欢快地应了一声，随即我就感觉到疼痛和虚弱瞬间远去。门外，陈志杀猪一样的嚎了起来。怎么回事？啊啊，好痛！妈，我好痛！婆婆焦急的声音传来。小志，你别吓唬妈呀！你这是怎么了？哎呦，小志，你别抓我了，妈手要被你抓断了！公公十分急切的问陈志。小志，你是不是吃坏肚子了？陈志已经疼得说不出完整的句子，哼哼唧唧间。我听见他和公公跑去找卫生间的声音，婆婆一个人在产房外，心急火燎的咒骂：“怨我是个丧门星，嫁进他家就是来害他家的。”我心中冷笑：“这才刚开始，我的好婆婆，现在我感受不到一点疼痛，浑身充满了力气。在医生护士的帮助下，我很快就顺利生下了女儿。被推出来的时候。”产房外没有一个人，婆婆不知所踪。我满意的勾唇，看来陈志的情况很严重啊
，陈志当初不舍得给我订单人病房，只订了个三人间。一进病房，就听到几个家属围在一起，兴奋的八卦：“听说了吗？刚才男厕所里，一个男的不知犯了什么病，疼得在蹲坑里打滚。”“是是是，我还专门去围观了。”那场面。他光着屁股，屁股缝都裂开了，血淋淋的，差点给我下一跟头。你去晚了，当时我就在厕所前面，他一头栽进蹲坑里，咚的一声，听着都疼，而且他疼得见啥抓啥。他爹被他抓得满手碧血，一脚把他踢开后，他又去抓垃圾桶，满手别人用过的纸，跟宝贝似的，攥老紧了。本来我还憋着笑，不知是谁听的吁了一声，弄得我彻底绷不住，狂笑起来。现在的我简直神清气爽，系统一副霸总口气来邀功。怎么样，宿主满意你看到的吗？陈志毕竟是公婆的宝贝疙瘩，他出了这事，一连几天，他们谁也没管过刚生产完的我，连护士都看不下去了。催骂这家人没有心，但其实我现在还真不需要他们照顾，不用干活，没有生产后的痛苦，每天吃了睡，睡了吃，看着身边小小的女儿，还没有这家人碍眼，才叫好日子呢。出院后，陈志请了年假，每天在床上趴着，哎呦哎呦直叫唤，一屁股的撕裂伤让他根本不敢躺着。上厕所的时候更是酸爽，嚎的整栋楼都能听见，连邻居都偷偷来问我是不是在家打老公了，明里暗里的劝我下手别太重了，这倒提醒我了，不能逮着他一个人薅，万一给他弄死了，可就不好玩了。我看了看坐在沙发上颐指气使的公公，想起他过去是如何指着我的鼻子骂。就因为给他倒的水有些烫，他就把整杯水泼我身上，咒骂我要烫死他，还说我这么蠢，说不定我父母就是被我克死的。结结结结，就是你了！我让系统把我的漏尿，还有陈志的产后痔疮暴血，统统转移到公公身上。他傍晚照常去公园勾搭小老太太。我偷偷跟在后面，乐声悠扬，老头老太太三三两两的跳着舞，乌蒙山连着山外山，公公不要脸黏着老太太，他一张老脸因为兴奋涨得通红，我勾起唇角，狠狠咳嗽了几下，果不其然，公公裤子瞬间就湿了，滴滴答答打湿了地面，公公还在蒙圈，小老太尖叫着松开他的手。被这动静吸引，老头老太太们都围了过去。公公面露难堪，但没想到他屁股那里裤子迅速被鲜血染红，看来是中午下给老公的泻药起作用了。他的产后痔疮又爆炸了，公公疼得捂住屁股，沾了一手血。随着几声噗噗噗的连环响屁，他疼得更凶了。他赶紧伸手想拉住围观的老太太。让他送自己去医院。一见他血尿不分的双手，老太太跟见鬼了一样，尖叫着转头就跑。围观的大爷大妈不自觉和他拉开一些距离，但又舍不得这乐子，窃窃私语起来：“啧啧，这谁家老头啊，好恶心，病成这样就别出来了。我认识，我认识，这老头姓陈，好色着呢，已惹。”别是有啥传染病吧？公公的脸一阵红一阵白，哆哆嗦嗦的摸出老人机，给陈志打电话。但陈志这会儿还在马桶上呢，没接他电话，气得他捂着屁股，一瘸一拐的就往家赶。我偷笑着，赶紧跟上去。暴躁的公公进门直冲厕所，把陈志一把从马桶上薅下来。陈志还没弄清什么情况。猝不及防的糊了一屁股排泄物，我贴心的为他们关上了卫生间的门，让他们父子俩好好沟通，舒心的回房逗我可爱的女儿。婆婆回来，看着互殴的鼻青脸肿的父子俩，惊掉了下巴。
，在系统的帮助下，我很是舒坦的出了月子。陈志屁股上的撕裂也好的差不多了，很快就回去继续上班了。真羡慕啊，有自己的事业。可看着年幼的女儿，我没办法丢下她去工作，交给这对好吃懒做的公婆，更是不可能。我悠悠叹了口气，系统把我喂奶的所有反应都转移给陈志。既然上不了班，我可不能委屈了自己。这天，我推着女儿果果在楼下晒太阳，和小区的几个宝妈聚在一起聊育儿经。陈志却气冲冲地走了过来。我正疑惑这时间，他不好好上班，怎么回来了？他冲过来，劈头盖脸就是一个耳光。打得我耳畔嗡嗡作响，几个宝妈见势不妙，纷纷借口出来太久，一溜烟就没影了。陈志愤怒地质问我，说：“是不是你搞的鬼？”我心里一咯噔，难道系统的事让他发现了？陈志不由分说，扯着我就回了家。婆婆也凑上来问，到底是怎么了？陈志这才说了他今天的悲惨遭遇，原来。今天是他升职前的述职报告会，底下坐着的都是公司的高层。能不能升职加薪，就看今天这临门一脚了。他熬了三个晚上，精心准备了述职 PPT， 正在台上侃侃而谈时，他的衬衣胸口不知为何溢出了白色的乳汁，很快就打湿了整片前襟。高层们看得目瞪口呆。委婉的劝他先去医院看看，述职的事情下次再说。这就是断了他晋升的可能了。难怪他气得爆炸。婆婆听得云里雾里，口无遮拦的问了句：“小智，你是说你有奶了？”陈志直接爆炸，咆哮着冲婆婆一顿输出，吓得婆婆跟个鹌鹑一样，一动不敢动，偷偷问我：“他是不是中邪了？”陈志这才想起是来找我算账的，他扯着我，把我一把扔在床上，用膝盖压住我的双腿，两只手狠狠掐着我的脖子，红着眼，像发疯的野兽，说：“是不是你搞的鬼？好端端的我怎么会有奶？家里只有你在喂奶，是你搞的鬼对不对？”我松了口气，这家伙原来不知道系统的事啊！我泪水连连的装可怜。老公，你说什么呀？这种事我怎么搞啊？我有那个本事，我早得诺贝尔医学奖了。他掐着我的手松了松，我趁热打铁道：“老公，你说是不是婆婆最近所有饭菜都换成下奶的食材？”所以，陈志这个猪脑子一听这话，起身气势汹汹就去找他妈了。我擦了眼泪，冷冷听着外面的鸡飞狗跳。陈志的咆哮伴着婆婆的鬼哭狼嚎，让我很是解气。我默默关上门，狗咬狗，可别吓着我女儿。系统佩服的开始吹我彩虹屁。宿主，你演技真好，我觉得跟着你混有前途。陈志和婆婆闹完，不顾婆婆还在客厅里哭闹，进来搂着我，温声细语的开始哄我。说什么自己是一时情急，他想升职加薪也是为了这个家，为了给我和孩子更好的生活。他每次都这样，发完疯甜言蜜语哄两下。一开始我还信，后来我发现这人就是狗改不了吃屎。说什么为了我和孩子，难道没有我和孩子，他就不上班了，不想升职加薪了？本质上不还是为了自己？我忍着恶心敷衍过去，陈志倒是学聪明了，要了我的乳贴，每天贴着上班。没几天，他就喜笑颜开的回来，说公司要去郊区的温泉酒店团建，两天一夜。我撇撇嘴，他当然高兴。今年新来的两个实习小妹妹，人长得水灵，这下有机会一直和他们待在一起，去献宝开瓶，还不给他乐死。之前我好几次发现他偷偷翻人家朋友圈，挨个给人每一条动态点赞，捧着手机笑得像个舔狗一样。但是他家世一般，工作一般，年轻漂亮的小姑娘哪会理他？
。我怀孕时偷偷翻他手机，发现他给别人发消息，别人都懒得敷衍他，回都不带回的。这次去温泉酒店这么开心，他不会以为就他那满肚子赘肉的身材露出来能让小妹妹惊艳吧？想想都辣眼睛，但我并不想管他。我只想把女儿养到可以上幼儿园，能去工作挣钱了，就离开这家子奇葩。谁知道第一天晚上半夜十二点多，陈志在外面砰砰砸门，全家都让他吵醒了。我装死不想动，看了一眼旁边的女儿，还好果果是天使宝宝，醒了只是撇撇嘴就继续睡了。公婆睡眼惺忪的给他开了门。他一进门就在客厅踢鞋子、踹凳子，吵个没完。我实在忍无可忍，出去就看他和公婆坐在沙发上，公公还在埋怨他：“你说你不是团建吗？怎么大半夜跑回来？钥匙也不带，回来就一副谁欠你钱的死样子。”陈志黑着脸不说话，婆婆担心的不行，拉着他问：“是不是出什么事了？”陈志这才一把撩起自己的上衣，胸部交叉贴着两张创可贴，滑稽无比。他咬牙切齿道：“别提了，最近真是见鬼了！这下丢人丢的，全公司都知道了。”陈志气鼓鼓地告诉公婆：“今天他脱了衣服准备泡温泉，正好两个实习妹妹来请教业务上的事，我翻个白眼。”嘿，是你脱了衣服去人家面前开屏，想展示你那辣眼的身材吧？但在他的叙述中变成了他正兢兢业业地指导他们业务。突然，自己胸口一疼，乳头裂开了，开始流血，把两个小妹妹吓坏了，还大惊小怪地叫来全公司的人围观。小妹妹还很没常识地问前台要了卫生巾，试图用卫生巾帮她止血。我强忍着不让自己笑出声，看来小妹妹被恶心的不轻，这整人的手段还真新颖。一代后浪推前浪啊，我要学的还很多。陈志越说越委屈，最后干脆红了眼。现在好了，全公司都知道我身体有问题，他们全都跟看猴一样的围观我。有人还想手上戳，小王帮我贴创可贴的时候。还笑出声了，口水都笑喷到我身上了。公公一脸黑线，没有说话。他实在不知道要怎么安慰这个奇葩儿子，还得是婆婆，可给他心疼坏了，一把把他的好大儿搂进怀里，安慰他：可能只是泡温泉又上岸，一湿一干，温差太大，皴裂了。只有我知道，这是我晚上在喂奶，果果的吸吮，让我的伤口再次裂开。我沉默看着委屈的不行的陈志，这不过是女人做母亲经受的最轻的一种苦楚，到了这个废物男人身上，就仿佛成了他不可承受之重。但这场风波并没有就此平息，没两天，陈志失业了，三番两次出这种事，公司觉得他身体有问题，怕他猝死在公司，还得赔钱，干脆把他劝退了。陈志愁眉苦脸的在家躺了几天，我干脆顺势提出：“老公，你看，要不你在家里休息一阵子，我去上班吧。你也不需要做啥，就带好果果，奶水我会冻好放冰箱的。”陈志开心坏了，一口就答应下来。他一直觉得我在家带孩子可轻松自在了。他这人对妻子虽然渣，但也真心疼爱果果。毕竟是自己的亲骨肉，所以让他带，我也没什么不放心的。其实，在嫁给他之前，我在公司颇受领导赏识。得知我要辞职，他还苦劝了我很久。现在我要付出，他第一个就给我抛来了橄榄枝，我也没矫情，果断就接受好意，回去上班了。我是干乙方策划的，经常被奇葩甲方气得七窍生烟。所以这次，我提前告诉了系统，把我在工作里受的气转移给公公和老公两个人，还是平摊一下，不然我怕玻璃心男人气死了。刚回公司
，以前的老同事有许多都跳槽了，新同事们并不服气，认为我是走领导后门进来的，抱着团的排挤我，打压我。今天把我办公桌上的小发财树拿开水浇死，明天趁我不备偷我的创意，抢先一步汇报给领导。后天又假装不小心，把我熬了一周做出的方案给删了，但我都没有感觉，因为被气得要死要活的两个人，在家呢，公公和陈志一天比一天焦躁，婆婆在家的日子很难过，于是她像以前那样，准备挥刀向更弱者。我，可她似乎忘了，今时不同往日了。晚饭后，婆婆站在房间门口。叉着腰大骂我：“哪家媳妇像你这样好吃懒做？每天回来吃完饭就在房间里缩着，也不说做做家务。别人媳妇都是伺候公婆的，你倒好，还要我伺候你？”我低头抱着果果，逗得她咯咯直笑，丝毫没受影响。婆婆一看就更气了，趁着那俩脾气暴躁的在客厅看电视，她继续冲大王。骂得唾沫横飞，我看你爹妈死得好，要是活着，有你这么个女儿也得气死。他嘴里继续不干不净的侮辱我的父母，说什么能生出我这样的人，我父母也不是什么好东西，说不定就是遭了报应才早死，还说我也迟早遭报应，横死街头，甚至连亲孙女果果都不放过。这果果养不大。我气得不行，但我不屑和他对骂，我只是转头就把每天的家用给他停了。他拿不到家用钱，愤怒的来质问我。我直视着他：“你要不跪下，冲我爹妈埋的方向磕头道歉；要不然，就一分钱也别想拿。你最好搞清楚，现在家里谁才是挣钱的那个。”我把他曾经辱骂我的话，全部原封不动的还给他。你吃我的，用我的，在我面前，你就得夹起尾巴做人。我步步紧逼，将他逼至墙角，死死盯着他，一字一顿道：“明白了吗？”李翠花，等婆婆反应过来，我已经在门口换鞋，准备上班。他后知后觉的大闹起来，扯过一旁的花瓶，狠狠朝我砸过来。我灵巧避开。但花瓶破碎的声音吵醒了公公，他本就脾气暴躁，现在每天还要分担我的职场怨气，笑死！打工人的怨气，那可是鬼见了都怕。他怒发冲冠走出来，一脚踹向婆婆后腰，婆婆当时就倒地不起。公公嘴里一直在怒骂，婆婆吓得泪水连连，却不敢反抗。我嗤笑一声。拎起包就摔门而去。比起拎不清的婆婆，陈志和公公可清醒多了，明白现在是我挣钱养家，他们像过去无视婆婆欺负我那样，无视着我对婆婆的打压。路上系统兴奋的声音都变形了。嘿，太得劲了，宿主，你比我之前跟的那个圣母宿主强多了。我懒洋洋的在脑海里告诉他。等着吧，不出三天，他就得灰溜溜来求我。陈志和公公就是这样，在我刚工作的时候，还想颐指气使，被我经济制裁后，第二天就服软了。反正他们还有个沙包婆婆可以发泄，但我没想到，我婆婆李翠花这人还挺有骨气。一周过去了，愣是一句软话都没跟我说，只是桌子上的菜色。绿的发光，清炒白菜叶，炝炒白菜梗，最便宜的萝卜干老咸菜，我吃了一顿，就开始借口加班，不回来吃饭。公公和陈志吃的脸都变成菜色了，每天在家里大吵大闹，逼着婆婆来跟我道歉。她难得硬气了一回，被公公揪着头发揍，都还要梗着脖子说。不可能，要我跟那个小贱人低头，除非我死了。那眼神坚定的都可以入党了。我有些无语，你有这骨气，用在公公陈志他们身上多好。婆婆为了改善自己的家庭地位
，很快就行动起来了。每天起早贪黑，在小区捡纸壳、捡矿泉水瓶，一层一层的搜刮别人放门口的垃圾。我们小区捡完了，还去附近的小区转悠，好几次被保安当小偷赶出来，追着满大街乱窜。他每天没时间打扮，没钱保养，曾经意气风发、精神矍铄的老太太不见了。取而代之的是一个邋遢的拾荒小老太，走哪儿都被人嫌弃。我懒得管他，只要他不把这些破烂往家里捡，自己爱怎么折腾怎么折腾。反正身体是他自己的，又不是我的。因为工作的怨气被转移，我成了全公司，哦不，全行业里情绪最稳定的乙方员工。在领导的推荐下，公司老板找我谈话。笑得牙不见眼，直呼我简直天赋异禀，天生就是吃这碗饭的。不管多难搞、多磨人的甲方，我都能用最金牌的服务态度搞定他们，弄得甲方都做到不好意思了，追着要加预算。于是他当下就拍板，要给我升职加薪。职位升为经理，薪资翻了一番，我开心的看着银行卡余额。盘算着等果果上幼儿园了，就和陈志离婚，带着果果过上有钱有娃的幸福日子。但这时，陈志打电话来，支支吾吾告诉我一个噩耗：果果进 ICU 了。我惊得眼前一黑，差点连站都站不稳，赶紧冲去了医院。隔着 ICU 的玻璃，我看见果果孤零零的躺在保育箱里，脸色青紫。我身子一软，瘫坐在地，满脸的泪水。医生告诉我，果果窒息时间有点久，大脑缺氧，要做好最坏的打算。陈志一家人缩在另一边，不敢看我。我愤怒地冲过去，揪住陈志的衣领，左右开弓，扇的陈志脸都肿了。果果出事，让我彻底失去理智，力气大的吓人，公婆都来拉。也拉不住我，我撕心裂肺地质问他到底是怎么回事。早上我出门还好好的，怎么下午果果就进了 ICU？ 陈志心虚，磕磕巴巴地告诉了我事情的原委。原来是婆婆，婆婆为了多捡纸箱，把别人放在门口的快递给拆了，里面的东西她看得上就拿去卖，看不懂的就给人扔的满地都是。几个受害的邻居找物业查了监控，就上门闹开了。婆婆这人混得很，不仅没有意识到自己的问题，反而在家门口和人撒泼。公公和陈志不想赔钱，也跟着在门口闹。在卧室睡觉的果果不小心被小被子捂住口鼻，等他们发现的时候，脸都已经紫了。医生说，发现的再晚点，孩子就彻底没救了。听完这些，我彻底崩溃了，松开陈志，我彻底失去理智，冲过去一把揪住婆婆，把她按倒在地，骑在她身上，疯狂地撕扯殴打她。婆婆反抗不过，只能被动的挨打，一时间鸡飞狗跳。陈志这个妈宝男，护妈心切，赶紧过来扯我，可他根本扯不动已经发疯的我。他就干脆抄起一旁的铁质垃圾桶，狠狠砸在我脑袋上。我被砸得眼冒金星，身子一软，歪倒在一边，温热的血流了一地。陈志见状，赶紧恶人先告状，企图撇清责任。还不都是因为你？要不是你非要去上班，能出这种事吗？呵呵，盼着我挣钱养家的时候，他比谁都高兴。现在出事了，就倒打一耙。婆婆晕晕乎乎的爬起来，狠狠在我身上踹了两脚，恶狠狠的骂道：“就是你自己不安分，不好好在家带孩子，果果就是被你害死的。你这人就是个灾星，小时候克死父母，长大了克死女儿。”我挣扎着想爬起来，撕烂这砸碎的一家人，没救了。这家畜生彻底没救了，我一天也等不了了。我要救回果果，然后立刻。
带他离开这个污糟的家。我摇摇晃晃站起来，陈志怕我再打他妈，举起垃圾桶又冲我脑袋来了一下。这个渣男，他没有想过我是他孩子的母亲，没有想过里面躺着生死未卜的，是他的亲生骨肉。他眼里只有他那个闯祸的妈。我彻底晕了过去，再醒来。我躺在病床上，系统的机械音都急出哭腔了。太好了，宿主，你总算醒了。我还以为你死了，吓死我了。我冷笑，这些所谓的家人，还没有一个系统在意我的死活。系统只能转移我的感受吗？有没有什么办法，把果果的脑缺氧转移给陈志？系统沉默了很久，久到我几乎已经绝望了。他才缓缓开口：“可以，我帮你。”当晚，熟睡的陈志死在了梦乡里。早上，婆婆摸着他已经彻底冷透的身子，跪在床边哭得撕心裂肺。随即，果果奇迹般的苏醒了，没有一点后遗症。医生都直呼这简直是医学奇迹。我怕癫狂的婆婆对孩子不利，我把果果送去领导家里。他一路帮助了我很多，一口答应下来，让我和孩子都搬去他那里暂住。我回家收拾东西的时候，婆婆疯了一样的上来撕扯我，哭喊着：“是我克死了他儿子！”我踹开他，冷冷地说：“你现在终于体会到我差点失去果果时的感受了吧？不是我克死了陈志，如果不是你，果果不会出事。”陈志不会担心到在睡梦中猝死，你自己克死了你儿子。陈志的死亡毫无争议的被判定为猝死。我以他配偶的身份将他送去火葬场，一把火烧了个干净，草草下葬。没有葬礼，没有追悼，公婆仿佛一夜之间苍老了许多，每天坐在空荡荡的屋子里发呆。婆婆整天以泪洗面，哭得一只眼睛瞎掉了。陈志的遗产只有这套房子和一辆三十万的车，存款不过几万块。作为第一顺位的继承人，我终究心软了，准备卖了车，分公婆二十万养老。可我发信息通知他们，让他们搬回老房子，我会给他们二十万养老金的时候，他们直接闹到了我公司。婆婆哭着在公司前台满地打滚，痛斥我是个恶毒的儿媳妇，自己儿子尸骨未寒，我就要侵吞所有遗产，把他们赶出家门。那些嫉妒我升职加薪的同事纷纷在一旁帮腔。王希文也太狠心了，怎么说都是老人，是长辈，怎么能这样对人家呢？就是啊，心狠手辣，也不怕遭报应。我听说她老公还在的时候就被绿了，她爬了老板的床才生的这么快的。咦，好恶心！说不定她老公就是被她气死的。公公丧子之后格外苍老憔悴，此时穿着半旧不新的衣服，颤颤巍巍指着我：“文文，我们一家对你不薄，可怜你是个孤儿，对你照顾有加，你不能恩将仇报啊。”说着，就老泪纵横，一副站都不站不稳的样子。有正义斗士赶紧上前扶住他，周围的人更加义愤填膺的一起指责我。只有领导知道我家的破事，他带着保安匆匆赶来，要把这两人架走。谁知婆婆发出一声杀猪般的哭嚎：“杀人啦！无良公司帮助恶媳妇欺压老人啊！还有没有天理了？”公公见势不妙，直接就要往地上倒。一时间，谁也不敢去碰他们。我愤怒地指着他们，破口大骂：“我就不该心软！你们每天在家搓磨我，还差点害死自己亲孙女。”陈志那房子是我们婚后财产，本来就只值八十万，有一半是我的，剩下的四十万，我分你们二十万，足足一半。你们还不知足？既然这样，不如我们好好算算。这四十万，我一份；果果作为子女一份，你们一份。我连二十万都不用给。
婆婆闻言，眼睛一转，做事就要一头撞死在这里。刚才的正义斗士，赶紧去拉！我冷声喝道：“别拦他，他才舍不得去死！我嫁进去这些年，这种一哭二闹三上吊的把戏，他不知道耍了多少回了。”围观群众纷纷指责我狠心，眼看着场面就要失控，领导低声提醒我：“得赶紧结束这场闹剧。”不然，在老板那里，他也保不住我。我脑子转得飞快，很快有了主意。我干脆跟着公公往他身边一坐，破罐子破摔道：“行，闹吧闹吧，我陪你们闹。正好丢了这份工作，我连二十万都凑不出来了。你们也别想拿到钱，要死大家一起死。”听了这话，婆婆瞬间不闹了。和公公面面相觑，眼珠子咕噜直转，权衡利弊后，偃旗息鼓，互相搀扶着灰溜溜的离开了。走前还故作慈爱大度的留下一句：“文文，爸妈也知道你不容易，爸妈不是来逼你的，只是我们一把年纪，你不管我们，我们可怎么活呀？”又让周围这些傻缺同事好一阵感动，在领导的周旋劝说下。老板并没有辞退我，只是给我放了假，让我回家处理好家事再来上班。我不好意思继续给领导添麻烦，马不停蹄地找了房子，带着孩子从他家搬出去，又请了保姆照看果果，这才腾出手去应对公婆。这俩人找不到我，只能每天微信、电话轮番轰炸我，我统统没有理会。蹲点好几天，我才趁着他们不在家，带着办贷款的人上门看房。实地勘查刚结束，工作人员很利索的在平板上给我办好了贷款手续，告诉我五个工作日内贷款就会发放到我银行卡。公婆这时回来，一头雾水。我好声好气的送走工作人员，告诉他俩，我拿这套房子办了抵押贷款。他们当时脸色就变了，我吓唬他们，利息高，所以能贷七成呢。这钱我是不打算还了，贷款到期他们就会来收走房子，去法院拍卖。原本打算给你们的二十万，我也不给了。拍卖后剩下的三成都给你们，多的当我赏你们了。公婆一听，当时就破防了，八十万的三成也不过二十四万。他们可是狮子大开口，想要整套房子的，但无奈房本没他们名字，只能天天找我闹。这下好了，我把房子抵押出去，拿了钱就拍拍屁股走了。他们没有一点办法，看着他们错愕的样子，我只觉得解气，还故意十分愤怒地告诉他们：现在房子你们住着，我工作也让你们闹没了，你们开心了吧？我告诉你们，我工作让你们闹没了，你们就等着法院传票吧。我要告你们，侵犯我的名誉权。老一辈人最怕和公家打交道，一听我要去法院起诉他们，吓得腿都软了。公公强撑着，还在嘴硬，摆出一家之主的架势教训我：“你，你告什么告？你是我家儿媳妇，我们怎么做，那都是家事。”我还要告你呢！谁允许你拿我儿子房子贷款了？我嗤笑着，扬了扬手里的房本，轻蔑道：“陈志死后，这房本上可就我一个人名字了。有本事你就去告，我早就看穿了。这一家子外强中干。”哦，对了，这贷款我只贷了三个月，你们还是赶紧收拾收拾。三个月后，法院可要上门收房了。婆婆闻言，直接眼睛一翻，晕了过去。公公赶紧手忙脚乱地叫救护车。我心情大好的走在回去的路上，还不忘逗逗我的系统：怎么样？这次是不是也很解气？跟着我混，有前途。可奇怪的是，这次系统过了很久才有气无力的回我：是我的宿主，最厉害了。五天后，贷款果然准时打到我卡上。其实那天我的话半真半假，贷款是三个月周期的，不错
，但利息非常低，能摆脱这对狗皮膏药，我觉得很值。毕竟真打官司，和他们这么继续闹下去，我耗不起。我还有年幼的果果要养，迫切需要快刀斩乱麻，开始新的生活。我也不会真的不还贷款。征信黑了，对我可没好处，只不过是为了吓唬他们，逼他们让步。可能是老天都在帮我。没过多久，公公就给我发信息，说婆婆中风了，她要和我谈谈。和公公见面后，她比之前更狼狈了，一双眼睛深深凹陷下去，眼圈一片乌黑，身上的衣服似乎也是很久没换过了。散发出一阵难闻的臭味，他像斗败的公鸡，整个人都泄了气。公公告诉我，那天婆婆晕过去送医后，醒过来就嘴歪口斜，治疗也不见好，每天在医院怨毒的咒骂我，结果生生把自己气中风了，瘫在床上，彻底不能动弹了。公公哑着嗓子，小心翼翼地问我：“你说给我们二十万，还算数吧？”我抱胸看着他，不说话。他顿时有些慌了。你不会是反悔了吧？他咬咬牙。你给我们二十万，我保证不会再缠着你。看我不为所动。他又继续加码。我可以立字据。我微微一笑。等的就是你这句话。我掏出早就准备好的协议。他看也没看，生怕我反悔，抓过去就签了字。协议里，我细细的约定了，他们继承二十万现金，从此放弃陈志车房的所有继承权，后续不再有任何意义。拿到协议，我终于长长松了口气，有些好笑的嘲讽他：“爸，没看出来呀？你平时对妈非打即骂，这个时候倒是不离不弃呢。”公公神色晦暗不明，只是没好气的回怼我：“不关你的事。”你顾好自己吧，又没工作，又带个赔钱货，我懒得与他争辩。收起协议，告诉他，他什么时候从房子里搬走，我什么时候打钱。为了拿钱，公公利索得很，三天就搬得干干净净，还把房子里一些值钱的家具家电都带走了。我失笑，可能不要脸，就是陈家的家风吧。我没有和他计较。告诉他会尽快打钱，一面迅速和我之前找好的买家签了卖房协议。没办法，不得不防。公公是个彻头彻尾的小人，连伪君子都算不上。我怕夜长梦多，后面再被他缠上。收到买家的钱，我火速还了贷款，又把约定的二十万打给了公公，也算我仁至义尽了。我跟公司申请了调去开拓外地分公司的市场，带着女儿去了全新的城市，开始我们的新生活。在这期间，我好几次不放心召唤系统，可他回应我的频率越来越低。这一次他回应我是在我呼唤他的两周后，他的声音掺杂着电流声，断断续续。宿主，我，我们解绑吧，我就就要消失了。我大惊失色，含泪问出我一早就有的猜测。所以你是牺牲自己，才能换来转移非宿主的感受，对吗？是是，宿主你别哭，我知知是一串数据，能帮帮到你，很开心。自此，系统再也没有出现过，可我脑子里总是不时响起他咋咋呼呼求表扬的声音。兴奋地夸我干得漂亮的声音，我哽咽着喃喃道：“你说跟着我混有前途，可可你把自己都混消失了。”看着果果熟睡的小脸，我低声温柔地说：“果果，你一定要好好长大，才不辜负那个傻瓜系统啊！”我拼命努力工作，在分公司干得风生水起。现在的我，没有转移系统。也能很好的去消化工作中遇到的各种问题。这天留在总部的领导给我打电话，他压低了声音：“小文，你猜的还真准，你公公又来公司闹了。不过还好，我下楼买咖啡，在楼下截住他了。我告诉他早就被辞退。”
，他才悻悻离开。我叹息道：“这家人什么德行，我还不知道吗？幸好我跑得快。”领导话锋一转：“不过我听说你公公拿了钱，把你那中风的婆婆直接扔在医院了，根本没管他。医院接了这么个烫手山芋，实在扛不住，给他扔福利院了。”我这才恍然大悟，我就说。我那自私的公公，什么时候情深似海了？不过这一切都和我无关了。挂了电话，我继续埋头工作，日子顺风顺水的过去。转眼果果上小学了，我也成了分公司的二把手，收入水涨船高。我给系统立了个小小纪念牌，我不知道它长什么样，也许如他所说，只是一串虚拟的数据。于是我按照想象中。他活泼的样子，定制了个圆滚滚的小身子，跟着我没混到什么好处。那就让我给他捏个身体，也许在另一个世界里，他就不再是虚无缥缈的数据，有自己的身体，不用宿主，也可以到处去看看世界。下班回家，我照常给他换上新的电池贡品。不知道你爱吃点啥？兴许能量对你有用吧。我低头笑了笑，轻声道：“谢谢你。”保姆带着玩得满头大汗的果果回来，手里抱着一个和给我系统定制的一模一样的大玩偶。我好奇地问他哪来的。果果眨巴着亮晶晶的大眼睛，告诉我：“路上一个奇怪的大哥哥给的，我不要，他非给我，塞我怀里就跑了。”我看着那个大玩偶，脑海中一个熟悉的声音响起。好久不见，文文，今天的故事到这里就结束了。过去终将会过去，但故事已然成故事。您的点赞和订阅就是我更新的动力，期待您给出任何建议。我们下个故事不见不散。